আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ প্রিয় শিক্ষার্থী হিসাব বিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রের যৌথ মৌদিন কোম্পানি আর্থিক বিবরণী অধ্যায়ের ধারাবাহিক আলোচনার পর্যায়ে এই পর্বে আমরা শিখব যে প্রথম পর্বেই বলে দিয়েছি পরবর্তী পর্বে আমরা যে যে সমস্যা রয়েছে পার্থক্যগুলো আমরা নির্ণয় করেছিলাম সেগুলো সম্পর্কে আলোচনা করব আর প্রথম পার্থক্যটা যেটি আমাদের চোখে পড়ছিল সেটি হচ্ছে অনুমোদিত মূলধন নিয়ে তো আজকের এই ভিডিও টিউটোরিয়ালে অর্থাৎ হিসাব বিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রে যৌথ মৌদিনী কোম্পানির আর্থিক বিবরণী অধ্যায়ের পার্ট লেকচার পার্ট টু এ আমরা আলোচনা করব যে আমরা প্রথম লেকচার ভিডিও টিটে বলেছিলাম যে মালিকানা সত্তর দুইটা পার্ট মালিকানা সত্তর মধ্যে দুইটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হবে একটি হচ্ছে শেয়ার মৌধান এবং অপরটি হচ্ছে সঞ্চিত এবং উদ্বৃত্ত নিয়ে তো এই ভিডিও টিউটোরিয়ালটি আমরা করব যে শেয়ার মৌধানের বিস্তারিত আলোচনা নিয়ে তো প্রিয় শিক্ষার্থী আমি সর্বপ্রথম তোমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি যে শেয়ার মূলধন কত প্রকার তো এখানে আমি দেখো একটি শক দিয়ে দিয়েছি মনে করো এটাই তোমাদের কি উদ্বৃত্ত পত্র অর্থাৎ আর্থিক 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 অবস্থার বিবরণীর উদ্বৃত্ত পত্র যেটাকে বলি সেখানে যে দায়ও মালিকানা সত্য পাঁচটা থাকে এটা হচ্ছে মালিকানা মালিকানা সত্তর প্রথম অংশ অর্থাৎ শেয়ার মূলধনের অংশ শেয়ার মূলধনে আমাদের শেয়ার মূলধন চার প্রকার এক প্রথম অনুমোদিত মূলধন দ্বিতীয় ইস্যুকৃত মূলধন তৃতীয় বিকৃত মূলধন এবং চতুর্থ হচ্ছে পরিশোধিত মূলধন এই পরিশোধিত মূলধনের অপর নাম হচ্ছে আদায়কৃত মূলধন তো আমরা সর্বপ্রথম এই মূলধন সম্পর্কে জানব তারপরে এই মূলধনগুলো কিভাবে আসছে এবং কিভাবে উদ্ভিদপত্রে বসা যাবে সেই সম্পর্কে শিখব তো সর্বপ্রথম আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে অনুমোদিত মূলধনটা কি অর্থাৎ আমরা জানি যে আর্থিক যৌথ মুদির কোম্পানির আর্থিক বিবরণীর যে মূলধনটা সংগ্রহ করে সেটা হচ্ছে শেয়ার বিক্রয়ের মাধ্যমে এটা কিন্তু তোমাদের একটি বহু নির্বাচনী কোশ্চেন যে যৌথ মুদির কোম্পানির মূলধন সংগ্রহ সর্ব উৎস কি মূলধন সংগ্রহের উৎস কি সেটা হচ্ছে শেয়ার বিক্রয় অর্থাৎ যৌথ মুদির কোম্পানি তাদের মূলধনটা শুধুমাত্র শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে কি সংগ্রহ করে থাকে তো এই যৌথ মুদির কোম্পানি যখন তারা নিবন্ধন হয় আমরা একটু এখানে এই লাইনটা যদি পড়ি তাহলে বুঝবো যে জনব জামান এন্ড কোম কোম্পানি লিমিটেড প্রতিটি দশ টাকা মূলের এক লক্ষ শেয়ারের বিভক্ত দশ লক্ষ টাকা অনুমোদিত মূলধন সহ নিবন্ধিত হয় এই কথাটার অর্থ হচ্ছে জনব জামান এন্ড কোম লিমিটেড একটি যৌথ মুদির কোম্পানি সেখানে যে তারা প্রথম যখন এই কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করছে অর্থাৎ অনুমোদন নিয়েছে সেক্ষেত্রে তারা মূলধন দেখিয়েছিল দশ লক্ষ সেক্ষেত্রে তারা আমি তোমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি যে তারা অনুমোদিত মূলধন নিয়েছিল দশ লক্ষ টাকা এবং এই দশ লক্ষ টাকা কিভাবে তারা দেখিয়েছে যে তাদের প্রত্যেকটা শেয়ারের দাম হচ্ছে দশ টাকা আমি আবার বলছি তাদের প্রতিটি শেয়ারের দাম ছিল দশ টাকা এবং মোট শেয়ারের মোট শেয়ার ছিল এক লক্ষ অর্থাৎ এক লক্ষ গুণ দশ আমরা যদি দেই এক লক্ষ গুণ দশ সমান সমান আমরা পেয়ে যাব দশ লক্ষ এই দশ লক্ষ টাকা হচ্ছে অনুমোদিত মূলধন তো আমরা শেয়ার মূলধনে দেখো প্রথমে কিন্তু পেয়েছি যে অনুমোদিত মূলধন তবে আমরা বুঝতে পারছি যে আসলে উপরে যে লাইনটা থাকে অনুমোদি অনুমোদিত মূলধন নিয়ে নিবন্ধিত হয় বা এরকম এত টাকা মূলধন সহ কোম্পানিটা এরকম শুরু করে তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে অনুমোদিত মূলধন হচ্ছে উপরে যে আমাদের এখানে বলা আছে সেটি হচ্ছে অনুমোদিত মূলধন অর্থাৎ কোম্পানি যে মূলধন নিয়ে অনুমোদন করে বা নিবন্ধিত হয় ওই মূলধনটা কি কি অনুমোদিত মূলধন বলে এরপরে দেখো যে দ্বিতীয়তে বলা আছে ইস্যুকৃত মূলধন ইস্যুকৃত মূলধনটা কি ইস্যুকৃত মূলধনটা হচ্ছে আমি যদি বলি যে মনে করেন আপনি একটি বাসা এরকম প্রথমত ভাড়া আপনি একটি বাসা এরকম ভাড়া নেবেন তো সেক্ষেত্রে আপনার কি করতে হয় যে মালিকের কাছ থেকে মনে করেন অনুমোদন নিতে হয় যে আমি এখানে একটি ব্যবসা করব যেটা বেশি বড় হবে না পাঁচ লক্ষ টাকার মধ্যে হবে এরকম এর বেশি বড় আমার ব্যবসা নেই এরকম একটি কথা বই আপনি কি করছেন বাড়িওয়ালার কাছ থেকে ভাড়া মানে প্রথমত অনুমোদন নিচ্ছেন মানে অনুমতি নিয়ে আপনি প্রথমত এই বাড়িতে প্রবেশ করলেন তারপরে এখন আপনি কিন্তু যে কথাটা বলছেন ওই রকমই আপনি প্রথম অত ই করে করবেন না কখনো কখনো আপনি কি করবেন যে প্রথম অবস্থায় ছোট করে করতে পারেন তো যেমন আমি বলতে চাই এটাই যে অনুমোদন নিয়ে শেষ তার দশ লক্ষ টাকার কিন্তু ইস্যুকৃত মূলধনটা কি যে অনুমোদিত মূলধানের যতটুকু যতটুকু মূলধান মানে যে পরিমাণ জনগণের কাছ থেকে আদায় 
করার জন্য প্রসপেক্টাস বিলি করে তাকে ইস্যুকৃত অনুমোদন হবে অর্থাৎ তারা প্রথমত অনুমোদন নিয়েছিল 10 লক্ষ টাকা 10 লক্ষ টাকা মনে করেন এই 10 লক্ষ টাকা থেকে সে ইস্যুকৃত অনুমোদন অর্থে অনুমোদন নিয়েছে 10 লক্ষ কিন্তু সে চাচ্ছে যে সব প্রথম আমরা যে 5 লক্ষ টাকা অর্থাৎ আমাদের অঙ্কে দেওয়া আছে দেখেন যেখানে দেওয়া আছে শেয়ার অনুমোদন 5 লক্ষ টাকা যে মনে করেন যে সে এরকম 5 লক্ষ টাকা সে জনগণের কাছ থেকে আদায় করবে অর্থাৎ মূলধন সংগ্রহ করবে 5 লক্ষ টাকা তাহলে অনুমোদন নিয়েছিল 10 লক্ষ টাকা কিন্তু কোম্পানি ভাবছে যে সে জনগণের কাছ থেকে অর্থাৎ জনগণের কাছ থেকে এই 10 লক্ষ টাকার মধ্যে 5 লক্ষ টাকা এখন তিনি সংগ্রহ করবে তো সংগ্রহ করার জন্য সে কি বিবরণী প্রচার করবে প্রসপেক্টাস প্রচার করবে তো এই যে অনুমোদন অনুমোদিত মূলধনের যে অংশটুকু আদায়ের জন্য বিভিন্ন এবং প্রচার করবে বা ইস্যু করবে ওইটা কি ইস্যুকৃত মূলধন বলা হয় এখন এরপর আমরা দেখি যে বিলিকৃত মূলধন কত মনে করেন আমরা এখানে এখানে বলছিলাম যে 10 লক্ষ টাকা ইস্যুকৃত মূলধন সে 5 লক্ষ টাকা নিয়ে এরকম কিন্তু তার কাছে কিছু এরকম আবেদন বেশিও পড়তে পারে এবং কমও পড়তে পারে যে মনে যেমন এখানে যদি পাঁচ সে পাঁচ লক্ষ টাকা ইস্যুকৃত মূলধন নেয় তাহলে দেখেন তার শেয়ার লাগবে কয়টা যে তার দশ টাকা করে শেয়ার তাহলে পঞ্চাশ হাজার শেয়ার কিন্তু সে বিক্রি করবে হয়ে যায় তাহলে কিন্তু তার পাঁচ লক্ষ টাকা হয়ে যায় কিন্তু সেক্ষেত্রে সে যদি দেখে যে আমি তো চাইছিলাম যে পাঁচ লক্ষ টাকা ইস্যু করব কিন্তু আমার কাছে শেয়ার জমা পড়ছে অর্থাৎ পঞ্চাশ হাজার শেয়ার জমা ইস্যুকৃত মূলধনে পঞ্চাশ হাজার শেয়ার ছিল কিন্তু কিন্তু তার কাছে জমা পড়ছে অর্থাৎ কোম্পানির কাছে জমা পড়ছে মনে করেন চল্লিশ হাজার চল্লিশ হাজার শেয়ার জমা পড়ছে তাহলে চাইছিল পঞ্চাশ হাজার শেয়ারে পাঁচ লক্ষ টাকা পাঁচ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করবে কিন্তু পড়ছে চল্লিশ হাজার সুতরাং চল্লিশ হাজার গুণ দশ চার লক্ষ টাকা চার লক্ষ টাকার শেয়ার আমাদের কাছে জমা পড়ছে তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে কোম্পানি যেটা ইস্যুকৃত করছে ওখান থেকে যে মূল্যটা আদায় হয় অর্থাৎ যেটা যে মূল্যটা সে পায় যত শেয়ারে মূল্যটা পায় সেটা হচ্ছে বিলিকৃত মূলধন অর্থাৎ ইস্যুকৃত মূলধানের যতটুকু অংশ সে সংগ্রহের জন্য বিলি করে দিবে সেটা হচ্ছে বিলিকৃত মূলধন এই বিলিকৃত মূলধনের সম্পূর্ণ অংশই কিন্তু আবার পরিশোধিত মূলধন বা আদায়কৃত মূলধন অর্থাৎ এখানে যে পরিশোধিত মূলধনটা আছে এটার অপর নাম হচ্ছে আদায়কৃত মূলধন এখন কথা হচ্ছে পরীক্ষার সময় আমাদের কি এভাবেই পরীক্ষার পেপারে এভাবেই শেয়ার অনুমোদিত মৌধান ইস্যুকৃত মৌধান বিলিকৃত মৌধান পরিশোধিত মৌধান এভাবেই সাজাতে হবে কিনা আমি এখানে আমি আপনাদের জন্য যে বিষয়টি উল্লেখ করে দেবো সেটা হচ্ছে দেখেন এখানে কিন্তু বলে দিছে শেয়ার মৌধান পাঁচ লক্ষ টাকা কিন্তু এই যে শেয়ার মৌধান পাঁচ লক্ষ টাকা বলা আছে এখানে কিন্তু বলে নাই যে ইসি বিউ এরকম ভাগ ভাগ করে বলে নাই তাহলে যেহেতু উপরে পেয়ে গেছি আমরা অনুমোদিত মৌধান তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে এই শেয়ার মৌধানই হচ্ছে ইস্যুকৃত মৌধানো যা বিলিকৃত মৌধানো তা এবং আদায়কৃত মৌধানো তা এই পরিশোধিত মৌধানকে আদায়কৃত মৌধান বলে আমি বলেছিলাম কিন্তু যখন দেখব যে ইস্যু বিলি এবং আদায় তিনটাই একই পরিমাণ যেমন এখানে আছে শেয়ার মৌধান পাঁচ লক্ষ টাকা তো প্রিয় শিক্ষার্থী এই বিষয়টি একটু লক্ষ্য রাখবা যখন তোমরা বিভিন্ন টেস্ট পেপারে করতে যাবা তখন দেখবা কখনো রেখে পরিশোধিত মৌধান কখনো রেখে আদায়কৃত মৌধান যদি আদায়কৃত মৌধান রেখে সেখানে দেখবা যে বিলিকৃত এরকম ভিন্ন থাকতে পারে আর যদি পরিশোধিত মৌধান রেখে তাহলে মনে দেখবা যে ওই পরিশোধিত মৌধান যেখানে রেখেছে সেখানে দেখবা যে শেয়ার মৌধান রেখা অর্থাৎ যেটার ইস্যু বিলি এবং আদায় সম্পূর্ণ কি সমান যদি ইস্যুকৃত বিলিকৃত এবং আদায়কৃত শেয়ারের মূল্য বা মৌধানের পরিমাণ সমান হয় সেক্ষেত্রে পরিশোধিত মৌধান হিসেবে রেখা হয় আমার মনে হয় এখান থেকে আমাদের শেয়ার মৌধান সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়ে গেছে এরপর যদি তোমাদের কোনো কোশ্চেন থাকে আমাকে করতে পারো তাহলে এখন আমরা দেখি যে আসলে এটা কিভাবে উদ্বৃত্ত পত্রে উপস্থাপন করা হবে অর্থাৎ উদ্বৃত্ত পত্রে তো এভাবে এরকম অনুমোদিত মৌধান লিখে সরাসরি টাকাটা বসানো যাবে না কিভাবে লিখবা সে সম্পর্কে আমি একটু দেখিয়ে দিচ্ছি যে আমাদের অনুমোদিত মৌধান এখানে দেওয়া আছে কিভাবে প্রতিটি দশ টাকা মূল্যের এক লক্ষ শেয়ার তো আমরা এভাবে লিখবো প্রতিটি বা প্রতি শেয়ার প্রতি শেয়ার দশ টাকা দরে এক লক্ষ শেয়ার 
এক লক্ষ শেয়ার তারপরে প্রতি শেয়ার দশটা ধরে এক লক্ষে এটা এটা গুণ অর্থাৎ তোমরা এটা দিবা না ক্যালকুলেটর করে নিবে আমি তোমাদের দেখাচ্ছি এখানে এরকম দেওয়ার দরকার নেই যে দশ গুণ এক লক্ষ দিয়েও সমস্যা নেই তারপর দশ গুণ এক লক্ষ এখানে আমাদের কত আসবে দশ লক্ষ টাকা এই দশ লক্ষ টাকা আমরা ক্লোজ মার্কার করে দেবো মানে এটা আমাদের কোনো দরকার হবে না অনুমোদিত মৌধান আসলে আমাদের প্রয়োজন নেই সুতরাং অনুমোদিত মৌধান আমরা এরকম দুইটা দাগ দিয়ে বন্ধ করে দিব এরপরে দেখো পরবর্তীতে যখন আমরা এখানে করব ইস্যুকৃত এবং বিলিকৃত এবং পরিশোধিত মৌধান করব তাই দেখো এই অঙ্কের আবকে যদি আমরা এটা নির্ণয় করে দেখো এখানে শেয়ার মৌধান বব আছে এখানে বলে নাই যে কয় টাকা মূল্যের অর্থাৎ প্রতি শেয়ার কতটি প্রতি শেয়ার কত টাকা এবং কতটি শেয়ার এগুলো কিন্তু বলে নাই তো সেক্ষেত্রে এখানে কিন্তু আমাদের যখন শেয়ার ইস্যু অধ্যায়টা আমরা জানি যে আরেকটি অধ্যায় আছে চতুর্থ অধ্যায় এরকম শেয়ার ইস্যু অধ্যায় আমার শেয়ার ইস্যু অধ্যায়ের উপরে প্রায় আট থেকে দশটি এরকম ভিডিও আছে তোমরা যদি ওই সমস্ত ভিডিওগুলো দেখো তাহলে কিন্তু অনেক উপকার হবে তোমাদের জন্য আর শেয়ার ইস্যু অধ্যায়টা এই অংশটার জন্য খুবই জরুরি আমি বলছি যে এখান থেকে কিভাবে কোশ্চেন আসে এটা আমার ওই অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা আছে ইনশাল্লাহ তোমরা ওই অধ্যায়ের উপরে যে ভিডিওগুলো আছে অর্থাৎ শেয়ার ইস্যু অধ্যায়ের উপরে যে ভিডিওগুলো আছে সব ভিডিওগুলো দেখবো তাই অনেক ভালো হবে তোমাদের জন্য তারপর যে কথা বলতেছিলাম যদি শেয়ার মৌদান এখানে পাঁচ লক্ষ টাকা দেওয়া আছে কিন্তু আমাদের ঘর হচ্ছে কয়েকটা তিনটা কিন্তু আমরা কোথায় বসাবো এরকম যদি বিষয়টি তো আমরা জানি যে শেয়ার মৌধানের চারটি পার্ট কিন্তু একটি তো গেল কিন্তু তিনটি কোথায় কি বসাবো তা আমি আগেই বলে দিচ্ছি শেয়ার মৌধানের সাথে যদি কোনো কথা বলা না থাকে অর্থাৎ বিলি বিলির কোনো কথা বলা না থাকে তাহলে আমরা মনে করব তিনটে সমান সমান একটা অর্থাৎ সেটি হচ্ছে এই তিনটাকে আমরা এক লাইনে লিখতে পারি সেক্ষেত্রে আমরা লিখব ইস্যুকৃত কমা দিব বিলিকৃত বিলিকৃত ও আদায়কৃত আদায়কৃত মৌধন মৌধন ঠিক আছে এভাবে লিখে আমরা টাকাটা বসাবো বা এরকম লিখতে পারবে শুধু পরিশোধিত মৌধন লিখ হবে এখন কথা হচ্ছে এই যে টাকাটা আমরা এখানে লিখলাম যে ইস্যুকৃত বিলিকৃত আদায়কৃত মৌধন পাঁচ লক্ষ টাকা আমরা জানি যে এখানে আমরা পাঁচ লক্ষ টাকা লিখব কিন্তু টাকাটা কিভাবে আসছে সেটা একটা ব্যাখ্যা দিতে হবে সেটা হচ্ছে তুমি জানো যে একটা শেয়ারের দাম কত আমরা জানি একটি শেয়ারের দাম হচ্ছে দশ টাকা আমরা জানি একটি শেয়ারের দাম ছিল আমাদের দশ টাকা তাহলে এখানে মোট টাকা দেওয়া আছে তাই আমরা যদি দশ দিয়ে এই পাঁচ লক্ষরে ভাগ দেই পাঁচ লক্ষরে আমরা যদি দশ দিয়ে ভাগ দেই তাহলে দেখো কত হয় যে আমাদের এখানে আছে কত পঞ্চাশ হাজার শেয়ার তাহলে কিন্তু আমরা বুঝতে পারতেছি যে এখানে আমাদের শেয়ার সংখ্যা কত পঞ্চাশ হাজার তাই আমরা লিখতে পারি প্রতি শেয়ার দশ টাকা দরে পঞ্চাশ হাজার শেয়ার তাহলে এখানে আমরা দিই দশ গুণ পঞ্চাশ হাজার সমস্যা পাঁচ লক্ষ তাহলে কিন্তু আমরা পেয়ে গেলাম তো আমি বলে দিচ্ছি যে অনেক সময় তোমাদের এরকম দিয়ে দিবে যে এখানে কিছু বলা নাই শেয়ার মৌধান রেখা কিন্তু টাকাটা কিভাবে লিখবা বিস্তারিত ভাবে সেটি হচ্ছে তোমরা যে জানো যে অনুমোদিত যে দশ টাকা আছে এই দশ টাকা দিয়ে যদি মোট টাকারে ভাগ দাও তাহলে তোমরা শেয়ার সংখ্যা পেয়ে যাবা তা যেমন আমি এখানে দিয়ে দিছি যে পাঁচ লক্ষ টাকারে আমরা দশ দিয়ে ভাগ দিছি একশো নো কেটে দিছি পঞ্চাশ হাজার শেয়ার তা পঞ্চাশ হাজার শেয়ার যদি একটা শেয়ারের দাম দশ টাকা হয় পঞ্চাশ হাজার গুণ দশ সমস্ত সমান পাঁচ লক্ষ টাকা তো প্রিয় শিক্ষার্থী ভিডিও টিউটোর এই পর্যায়ে আমরা শিখলাম যে শেয়ার মৌধানে বিস্তারিত আলোচনা এই ভিডিও সম্পর্কে যদি তোমাদের কোনো সমস্যা থাকে যে বুঝতে কোথাও সমস্যা হয় তাহলে আমাকে অবশ্যই মেসেঞ্জারে নক করতে পারো আর আমাদের ফেসবুক আইডি এবং অক্সফোর্ড কমার্স কুসের নামে ফেসবুক গ্রুপ আছে সেখানে যোগদান করতে পারো মেম্বার অ্যাড দিতে পারো আমাদের পেজ আছে পেজের সাথে তোমার পেজের লাইক দিয়ে অ্যাক্টিভ থাকতে পারো আরও যেটা পারো সেটি হচ্ছে আমার আহমেদ রুবুল নামে তোমার যদি সার্চ দাও তাহলে একটি অক্সফোর্ড কমার্স কুসিন নিয়ে রোগ সমৃদ্ধ একটি তোমরা এরকম আইডি পাবা যেখানে আহমেদ রুবুল নাম আমার ওটা যদি তোমরা এরকম আমাকে অ্যাড পাঠাও আমি তোমাদের অ্যাকসেপ্ট করবো তাছাড়া সে মেসেঞ্জারে অ্যাড দিলে ভালো হয় মেসেঞ্জার আমাকে অ্যাড করে সেখানে বিভিন্ন সমস্যা তৈরি ধরতে পারো আমি ইনশাল ওইগুলো সম্পর্কে আলোচনা করব ওর উপরে ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করব তো হিসেব বিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রে পত্রে যৌথ মুদিনী কারবানির আর্থিক অবরোধ বিভিন্ন চ্যাপ্টার দ্বিতীয় পার্ট থেকে এই পর্যন্ত ইনশাল্লাহ নেক্সট ভিডিও আমরা আলোচনা করব মালিকানা সত্ত্বের যে দ্বিতীয় অংশ অর্থাৎ সঞ্চিত উদ্ভিদের সেই সম্পর্কে পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ